आज हम सप्तम श्रेणी बांगला गद्य नहीं आलोचना करब आजकल पाठ्य विषय हल कमला दासगुप्त लेखा स्वाधीनता संग्रामे नारी प्रथम लेखिका कमला दासगुप्त सम्पर् कि कथा जेनेब लेखिका कमला दासगुप्त छे भारत स्वाधीनता संग्रामे एक स्मरणीय व्यक्तित्व ख्रीटाब्दे एगारो मार्च अधुना बांगलेशर अंतर्गत ढाका जिलार विक्रमपुर परगन जन्मग्रहण करवर्ती माँ बाबार संगे कलकाय चले आसें कलकता विश्वविद्यालय अधीन बेथुन कलेज इतिहास विषय कृतित्व संगे एम ए डिग्री अर्जन करें शिक्षान जुगान दले जोगदान करें उन्नीस एकत्रिस ख्रीटाब्दे स्वाधीनता संग्रामे अवतीर्ण हार उद्देश्य त्रिणी गृहत्याग करें एक होस्टेल मैनेजारे चाकी ग्रहण करें मैनेजारे दायित्व पालन संगे संगे होस्टेल आवासिक दे स्वदेशी भावन अनुप्राणित करतड़ा अविभक्त बांगलार सशस्त्र विप्लवी आग्ने आस्त एवं बोमा तैर माल मसला लुकिए रखार दायित्व तरह अर्पित होते गंगरेज पुलिस हाथी बहुवार ग्रेफ्तार हन कंतु उपयुक्त प्रमाण अभाव छाड़ा पान परवर्तकाल उन्नीसश तेत छत्तीस ख्रीटाब्द पर्त ब्रिटिश कारागारे बंदी छें बहु बचर जबत महिला सामयिक पत्र मंदिर पत्रिका सम्पादन कर चुवान्न ख्रीटाब्दे प्रकाशित हो आत्मजीवन रक्त अक्षरे ग्रंथखानी भारत स्वाधीनता संग्रामे अविभक्त बांगलार जे सकल वीरांगना इंगरेजे बिुदे मरण पण संग्रामे छापिए पड़े तेरे संग्रामी जीवन उज्जवल कृतित्व बृद्धित तरह रचित स्वाधीनता संग्रामे बांगला नारी शीर्षक ग्रंथे देशप्रति रमन जीवन वसन है दूहजार ख्रीटाब्दे और ये पाठ्य स्वाधीनता संग्रामे नारी पाठ्य विषय लेखिकार स्वाधीनता संग्रामे बांगलार नारी शीर्षक ग्रंथ थे संगृहत हो चिंता भावना के रेखे रचना कर जिने दरकार आज बला उन्नीस शतक शेष एवं शतक गोरार दिखे साम्राज्यलोभी इंगरेजर जो अवर्णन शोषण अत्याचार वंचना और निर्तन हाथ मुक्ति पे अखंडित भारतभूमि जो दुर्बार जनजागरण शुरू होरंग प्रबल भाव आछड़े पड़े बांगलार बुके कत मृत्युंजय वीर विप्लवी आत्मदान कत मानुषे त्याग अपरिसीम कष्ट और निर्तन भोग कत जीवन जंत्रणार रक्त पथ पेड़ उन्नीस सतचल्लिश ख्रीटाब्धर पंद्रह मध्य दिए स्वप्न स्वाधीनता अर्जन करसमय समान भाव गौरवमय भूमिकाय अवतीर्ण होंगलार वीरांगनारा सब वीरांगनारा पराधीनतार अभिशापे जर्जरित भारतवास मुक्तर संग्रामे बती हुए देशमतृिकार सेवा आत्मनियोग कर मातृभूम तर सुगभर देशानुराग अपरिसीम सहस अनुकरणीय त्याग ईर्षण क्लेश शिकार स्वाधीनता संग्राम इतिहास चिरकाल सन्नाखरा लेखा थक अग्निजुगे स्वाधीनता संग्रामे अंश ग्रहणकारी दूज असीम सहसी बांगाली अग्निकन्या हलन ननीवाला देवी और डुकड़ीवाला देवी 
এদের জীবন ও লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত হয়েছে আমাদের আলোচ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী এই নামাঙ্কিত রচনা থেকে আর আজকে আমরা ননীবালা দেবী সম্পর্কে প্রথমে পড়ব এবং জানব আমি একটু একটু করে পাঠ করব তোমাদের বই থেকে এবং তোমাদেরকে সেটি বোঝানোর চেষ্টা করব কেমন তোমরা মন দিয়ে শুনবে দেখো আবার পড়ছি একটু দেখে নাও স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী কমলা দাসগুপ্ত প্রথম অংশ যেটা আমরা পড়ব ননীবালা দেবী কেমন ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো সালে হাওড়া জেলার বালিতে দেশও সেখানে পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জি মা গিরিবালা দেবী এগারো বছর বয়সে বিবাহের পর ষোলো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছে ফিরে আসেন বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছে বিপ্লবী দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী সম্পর্কে তিনি ননীবালা দেবীর মাতুষপুত্র পলাতক অমর চ্যাটার্জি এবং তার কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দু মাস ধরে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিসরাতে পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এখানেও আচ্ছা এখানে দেখো যে আমরা যে ননীবালা দেবীর সম্পর্কে আলোচনা করছি হ্যাঁ তো ননীবালা দেবীর সম্পর্কে প্রথমে আমরা জানব তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো অষ্টআশি সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন হাওড়া জেলার বালিতে কেমন আর তার দেশও সেখানে ছিল তার পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জি এবং মা হলেন গিরিবালা দেবী আর সেই সময় আমরা জানি খুবই অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন হতো বা বিয়ে হয়ে যেত ননীবালা দেবীর বিয়ে হয়েছিল তোমার মাত্র এগারো বছর বয়সে হম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন অর্থাৎ তার স্বামী মারা যায় এবং তিনি তার বাবার কাছে ফিরে আসেন অর্থাৎ পিতৃগৃহে তিনি ফিরে আসেন হম আর এই সময় দেখা যাচ্ছে যে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি হম তো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি হলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী তিনি সম্পর্কে ননীবালা দেবীর ভাতুষপুত্র অর্থাৎ ভাইয়ের ছেলে তিনি হন হম তো সেই অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছ থেকে তিনি অর্থাৎ ননীবালা দেবী বিপ্লবের দীক্ষা নিচ্ছেন কেমন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই আমাদের দেশমাতৃকা সেই সময় ব্রিটিশ দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল আর সেই দেশমাতৃকাকে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে ননীবালা দেবী তার ভাতুষপুত্র বা ভাইয়ের ছেলে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছ থেকে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হচ্ছেন কেমন আর এরপরে দেখা যাচ্ছে যে পলাতক অমর চ্যাটার্জি এবং তার কয়েকজন সহকর্মী এনারাও কিন্তু অমর চ্যাটার্জি এবং তার সহকর্মী যাদের কথা বলা হচ্ছে এনারাও কিন্তু এক একজন বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন হম তো এবার এনারা এই যে পালাচ্ছে পালানোর কথা অবশ্যই বুঝতে পারছো কেন তারা পালাচ্ছে তাদের পালানোর একটাই কারণ ব্রিটিশ যারা পুলিশ আছেন হম বা প্রশাসনিক দায়িত্ব কর্মে যারা রয়েছে আর এনারা তো বিপ্লবী তো এই বিপ্লবীরা দের একটা সেই সময় তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই তো করছে হ্যাঁ কিন্তু যদি তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের সেই সময় অত্যাচার করা হতো বা তাদের পরবর্তীকালে দেশ দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য যে পরিকল্পনা গুলো ছিল সেই পরিকল্পনা গুলো তাদের ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার একটা চেষ্টা করা হতো হম তাদের বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করা হতো হম তো সেই সময় পুলিশের হাত থেকে হ্যাঁ পালানোর জন্য তাছাড়া তাদের কোনো অনেক সময় কোনো পন্থা বা পথ থাকতো না হ্যাঁ তো এইরকমই পলাতক একজন বিপ্লবী অমর চ্যাটার্জি এবং তার সহকর্মীকে প্রায় দু মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছিলেন কে দিয়েছিলেন ননীবালা দেবী হুম কোথায় আশ্রয় দিয়েছিলেন রিসরাতে হুম রিসরা একটু বসে একটা জায়গার নাম এবার কিন্তু পুলিশ কিন্তু দৃষ্টি সেখানটাও কিন্তু এড়ালো না পুলিশ ঠিক তল্লাশি করে খোঁজ খবর করে পুলিশ জানতে পেরে গেল হ্যাঁ যে সেখানে রিসরাতে ননীবালা দেবীর কাছে দুজন দুই বা তার বেশি জন তোমার বিপ্লবী সেখানে রয়েছে সেখানে আশ্রয় পেয়েছে হুম 
তো এরপরে আবার কিছুটা অংশ আমরা পড়ব দেখি তল্লাশের সময় অমর চ্যাটার্জি পলাতক হন এবং রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হন গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা মশার মশার পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে কথা জানিয়ে যেতে পারেননি তখন বিধবা নন্দীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারে স্ত্রী সেজে রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইন্টারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর উনিশশো সালে সে যুগ ছিল তখন বাঙালি বিধবাদের পক্ষে এরকম পরে স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে পুলিশের সেন দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না পুলিশ তো নয় কোনো সাধারণ মেয়েও নয় আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান সেদিনকার নারী তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন পরবর্তী যুগে বিপ্লবী নারীকে তিনি পদ দেখিয়েছেন ভিত্তি গেথে গেছেন তাদের জন্য পুলিশ ক্রমে জানতে পারলো যে নলিবালা দেবী রামবাবু স্ত্রী নয় কিন্তু জানলো না যে ইনি ঋষরাতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী আচ্ছা এবার দেখো যেখানে একটা শব্দ আমরা প্রথম পেয়েছি তল্লাশি তল্লাশি মানে কি তোমার খোঁজ নাও হ্যাঁ আমরা ওই একই ভাবে এখানে পেয়েছি দেখো গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার মানে কি বলা হয় গ্রেপ্তার মানে হলো আটক করা কাউকে কেমন আর এখানে একটা পিস্তলের কথা বলা হয়েছে মশার মশার হলো এক প্রকার তোমার পিস্তল আর একটা শব্দ খেয়াল করবে সেন দৃষ্টি সেন দৃষ্টি মানে বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হম এই অর্থগুলো কিন্তু তোমরা একটু পড়বে হম কেমন এবার দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে যখন রিসরাতে সেই বাড়িতে যে বাড়িতে বিপ্লবী তোমার অমর চ্যাটার্জি বা তার সহকর্মীদের ননিবারা দেবী আশ্রয় দিয়েছিল তো সেখানে তোমার পুলিশ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে তল্লাশি বা খোঁজ করা হয় কিন্তু তখন কিন্তু সেখান থেকে বিপ্লবী অমর চ্যাটার্জি তিনি পলাতক হয়ে যান পালিয়ে যাচ্ছেন হম কিন্তু অপর একজন বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার তিনি কিন্তু গ্রেপ্তার হন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন বা পুলিশ তাকে আটক করছে হম আর এই সময় যখন তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান সেই রাম রামবাবু রামচন্দ্রবাবু তিনি কিন্তু একটা ধরনের যে পিস্তল মশাল পিস্তল সেটা তিনি কোথায় রেখে গেছেন সে কথা তিনি কাউকে জানাতে পারেননি কেমন তো সেই সময় তখন কি হলো যে এই সময় আমরা জানি যে আমাদের ননিবালা দেবী তিনি বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ তিনি করেছিলেন হ্যাঁ আর তিনি বিপ্লবী নেতাদের নির্দেশে বিভিন্ন রকম কাজ তিনি করতেন অবশ্যই সেটা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি একটা অংশগ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট নারী যেহেতু তিনি হম আর একজন সংগ্রামী তিনি নারী হম তো সেই ক্ষেত্রে দেখো সেই সময় বিধবা ননিবালা দেবী তিনি কি করলেন রামচন্দ্রবাবু স্ত্রী সেজে কোথায় তখন গেলেন তিনি তিনি রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সির জেলে তিনি দেখা করতে গেলেন এবং সেখান থেকে গুপ্তভাবে বা গোপনভাবে তিনি জেনে আসলেন যে রামবাবু সে মশার পিস্তল কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন হ্যাঁ এখানে একটু আমাদের ভাববার বিষয়ে আছে দেখো সেই সালটা কথা বলা হচ্ছে উনিশশো সাল আর সেই সময় একেই তো তিনি খুবই একদম খুব কম বয়সে তিনি বিধবা হয়েছেন বাঙালি একজন বিধবা একজন নারী তিনি হম এরকম একজন কোন অপর একজন পর পুরুষের স্ত্রী সেজে তিনি যাচ্ছেন কোন জেলে গিয়ে দেখা করছেন কাউরের সাথে কোনো বিপ্লবীর সাথে এটা আমরা ভাবতেই পারছি না হম সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে হম থেকে আর বলা হচ্ছে দেখো সেখানকার পুলিশ ব্রিটিশ পুলিশ যথেষ্ট তারা যথেষ্ট তারা মানে এইসব ব্যাপারে হ্যাঁ তারা যথেষ্ট মানে খেয়াল রাখত হ্যাঁ যথেষ্ট তারা যাদেরকে যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামে দিয়ে তারা গ্রেপ্তার করেছে আটক করেছে যথেষ্ট তারা সেই সময় পুলিশ যত সাহসী ছিল হ্যাঁ যথেষ্ট তারা সবসময় মানে খেয়াল রাখার চেষ্টা করত তাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ কিন্তু ছিল না সেই পুলিশের দৃষ্টিটাকে তোমার ফাঁকি দেবে হুম তো সেই পুলিশের দৃষ্টিকে কেমন বলা যায় সেন সেন দৃষ্টি অর্থাৎ বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হুম বাজ পাখি যেমন অনেক উঁচু দিয়ে তারা আকাশে ঘোরে এবং তাদের নিচের দিকে যে দৃষ্টিতে থাকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে তারা যেমন তাদের যে খাবারটাকে তারা যে সংগ্রহ করে তো সেই রকমই সেই পুলিশরা খুব এই ব্যাপারগুলো তদারকি করতো তারা হ্যাঁ তো 
এই এখানে বলা হচ্ছে যেটা দেখো যে সেইরকম পুলিশদের তোমার একটা সেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এভাবে ননিবালা দেবী একজন অপরপুরুষের একজন বিধবা হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রী সে যে জেলের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং গুপ্তভাবে সেখান থেকে মশার পিস্তলের কোথায় রাখা যায় সেই খোঁজখবর তিনি আনছেন এটা কল্পনাও করতে পারা যায় না পুলিশ তো ভাবতেই পারবে না যে একজন সাধারণ মহিলা এইভাবে জেলে প্রবেশ করে একটা গোপন খবর বার করে নিয়ে চলে যাচ্ছে হুম আর এখানে দেখো যে আমাদের ননিবালা দেবীর যে চরিত্রটা দেখা যাচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে একটা সংগ্রামী নেত্রী হিসেবে আমরা বলতে পারি হুম তো সেই সময় দেখো সমাজের মানে বিভিন্ন বিধি নিষেধ ছিল মেয়েদের জন্য তিনি সবকিছুকে একদম তোয়াক্কা না করে সমাজে যে কঠিন যে কঠোর যে সামাজিক নীতি নীতি সেই সকল কিছু বাধা বিপদ থেকে তিনি কাটিয়ে হুম যে সমাজে যে অনুশাসন তিনি সেগুলো কোনো কিছুই কিন্তু মেনে চলেননি হ্যাঁ সেই মানে বরঞ্চ বলাতে যেতে পারে যে প্রগতিশীল এবং উন্নত ধ্যান ধারণা হুম সবকিছুর মানে বশবর্তী হয়ে হ্যাঁ তিনি নিজের জীবনকে সেই মতোই তিনি পরিচালিত করেছিল হুম তাই তিনি খুব সহজে সেই রামচন্দ্র বজেন্দ্রের স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে মশার মশার পিস্তলে তিনি খোঁজ এনে দিয়েছিলেন হুম আর আরো বলা যেতে পারে যে এই যে সকল প্রকার ভয়কে যে বা বিপদকে উপেক্ষা করা হ্যাঁ উপেক্ষা করে তিনি যেমন তিনি কি করলেন না রিসরাতে সেখানে বিপ্লবীদের তিনি আশ্রয় দিলেন হ্যাঁ এই ঘটনাগুলো তার চরিত্রের একটা বিশেষ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে তাই তো আর এইভাবে দেখা যাচ্ছে দেখো যে একটা বলা হচ্ছে যেটা যে আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ সত্যি কথা বলতে বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে আমরা মানে মেয়েরা যেভাবে আমরা স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বা যেভাবে আমরা জীবনের পথে চলছি বা বিভিন্ন বিশিষ্ট বিশেষ স্থান আমরা সমাজে অর্জন করেছি তখনকার দিনে কিন্তু মেয়েদের বা নারীদের সমাজে কিন্তু আমরা যে স্থানটা পেয়েছি এতটা কিন্তু তাদেরকে স্থান দেওয়া হতো না বা মেয়েরাও কিন্তু সেভাবে এগিয়ে আসত না বা তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো কিন্তু কোথাও একটু সীমিত ছিল তাই এখনকার দিনে যে সমাজ আর সেদিনকার সমাজের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে হুম আর আজকালকার যে মেয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা তখনকার দিনে মেয়েদের চিন্তা ভাবনার মধ্যেও কিন্তু সেই সাগরের সমানে কিন্তু ব্যবধান রয়েছে কিন্তু ননিবালা দেবী দেখো তিনি সেদিনকার নারী সেদিনকার একজন নারী তিনি হ্যাঁ তিনি কিন্তু পরবর্তীকালে যে মেয়েরা আমরা সমাজে যে স্থান পেয়েছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে হুম সেটা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক না কেন বা সেটা কোনো বই মানে বৈজ্ঞানিক হোক না কেন আকাশপথে জলপথে স্থলপথে যেখানেই হোক না কেন হুম মেয়েরা নিজেদের স্থানটাকে অর্জন করেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কিন্তু মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সেই নারীদের বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে দেশ গঠনের ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা রয়েছে তাই বলা হচ্ছে ননিবালা দেবী সেদিনকার সেই নারী তিনি পরবর্তীকালে যে বিপ্লবী নারীদের তিনি একটা তিনি পথ পোষ আমাদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়ে গেছে হ্যাঁ তিনি পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে হ্যাঁ আর তিনি সেই ভিত্তিটাও তিনি গেঁথে দিয়ে গেছেন হুম তা আমাদের সময় পরবর্তীকালে নারীদের জন্য তিনি যে রাস্তা তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা অতুলনীয় অবর্ণনীয় হুম আর এইভাবে দেখো বলা হচ্ছে যে পরবর্তীকালে পুলিশ কিন্তু আস্তে আস্তে জানতেও পেরেছিলেন যে ননিবালা দেবী কিন্তু রাম রামবাবু স্ত্রী নন হ্যাঁ কিন্তু পুলিশ জানতে পারেনি যে রিসরাতে ননিবালা দেবেই কিন্তু এই বিপ্লবীদের হুম মানে আশ্রয় দিয়েছেন কেমন এর পরের অংশ দেখো বলা হচ্ছে যে উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল রিসনার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না আবার ননিবালা দেবী এলেন গৃহকর্তির বেশে পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জি অমর চ্যাটার্জি অতুল ঘোষ ভোলানাথ চ্যাটার্জি নলিনীকান্ত কর বিনয় ভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী এদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল এই নিশাচরেরা সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে কাটিয়ে দিতেন 
শুধু রাতে সুবিধা মতো বেরিয়ে পড়তেন নিষ্ঠুর শিকারীর মতো পুলিশে এসে পড়লে এই পলাতকেরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতেন পুলিশ হয়রান হয়ে ফিরে যেত এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি ও বিপ্লবীদের নিমেশে পলায়নের পর ননিবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হল না পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল তাকে গ্রেপ্তার করতে ননিবালা দেবী পলাতক হলে তার এক বন বাল্য বন্ধু দাদা প্রবোধ মিত্র কর্ম উপলক্ষে যাচ্ছিলেন পেশোয়ার বাল্য বন্ধু তার দাদাকে অনেক অনুনয় করে রাজি করালেন ননিবালা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেত নিয়ে ননিবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তার সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন প্রায় ষোলো সতেরো দিন পরে পুলিশ সন্ধান পেয়ে যখন ননিবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে তখন ননিবালা দেবীর কলেরা চলছে তিন দিন যাব প্রথম দিন বাড়ি ঘিরে রেখে তার পরের দিনে নিয়ে গেল তাকে পুলিশ হাজতে স্ট্রেচারে করে কয়েকদিন সেখানে রেখে চালান করে দিল কাশির জেলে তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছে হম এখানে বলা হচ্ছে যে দেখো যে উনিশশো পনেরো সালে সেপ্টেম্বর মাসে যে চন্দননগরে বিপ্লবীদের থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যে ঘরে মহিলা না থাকলে সেখানে কিন্তু বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে না হ্যাঁ আর বাড়ি ভাড়া তা পেত না তাই ননিবালা দেবীকে সেক্ষেত্রে গৃহ কর্তৃক হিসেবে তাকে কিন্তু নিয়ে আসা হলো হুম আর এই সময় কিছু বিপ্লবী পলাতক হয়েছিলেন যেমন বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জি অমর চ্যাটার্জি অতুল ঘোষ ভোরানাথ চ্যাটার্জি নলিনীকান্ত কর বিনয় ভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী আর এদের প্রত্যেকেরই বলা হচ্ছে মাথার উপর অনেক টাকার অনেক হাজার হাজার টাকার হুলিয়া ছিল হ্যাঁ এবার হুলিয়া বলতে তোমার বোঝানো হচ্ছে যে যে আসামিরা পলাতক হয় সেই পলাতক আসামিকে তোমার শনাক্ত করার জন্য তাদের চেহারার যে বর্ণনা সহ একটা একপ্রকার বিবরণী বা বিজ্ঞাপন হম আর এই পলাতক বিপ্লবীরা এরা নিশাচর ছিল ঠিক আছে নিশাচর মানে যারা রাত্রিতে যে বা যারা চলাফেরা করে অর্থাৎ এরা সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকতো আর রাত্রে মতো রাত্রে বেলা তারা সুবিধা মতো বেরোতো হ্যাঁ আর বেরিয়ে তারা বিপ্লবী হিসাবে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় সদস্য হিসেবে তারা বিভিন্ন রকম তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা দেশে স্বাধীনতা আনার জন্য যে পরিকল্পনা বা বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো তারা করে থাকতো হুম আবার কি করত যখন পুলিশ যখন এসে পড়তো তখনই তারা আবার সেই পলাতকেরা তারা আবার অদৃশ্য হয়ে যেত অর্থাৎ তারা পালিয়ে যেত আর পুলিশ তখন এসে হয়রান হতো তারা কাউকে কোনো বিপ্লবীদের দেখতে না পেয়ে ফেরত চলে যেত হুম তো এইভাবে কিছুদিন পরে চন্দননগরে তোমার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কয়েকটা বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালায় খোঁজ নেয় হ্যাঁ আর বিপ্লবীরা তো নিমেষের মধ্যে তারা পালাতো হুম তো কিন্তু এই ঘটনা যখন দীর্ঘদিন হতে থাকলো তখন বিপ্লবীরা বা সেই দলের সদস্যরা তারা অনুভব করলেন যে ননিবালা দেবীকে এইভাবে চন্দননগর আর নিরাপদ হবে না হ্যাঁ আর এরপর কি হলো এই মধ্যে পুলিশও কিন্তু বুঝতে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো যে ননিবালা দেবী কিন্তু এক বিপ্লবীদের মতোই একজন তিনিও কিন্তু বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে তাই ননিবালা দেবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার জন্য তাকে আটক করার জন্য পুলিশ কিন্তু তৎপর হয়ে উঠল আর এই সময় তখন ননিবালা দেবী পলাতক হলেন তাকে পালিয়ে যেতে হলো হম আর তার একজন বাল্য বন্ধু দাদা প্রবোধ মিত্র হম তিনি কর্ম নিজের কাজের জন্য পেশোয়ারে যাচ্ছিলেন কেমন তো ওই পেশোয়ারে যাচ্ছিলেন তখন সেখানে তাকে অনুনয় করে তাকে রাজি করানো হয়েছিল যে ননিবালা দেবীকে যাতে নিয়ে যাওয়া হয় হম এবার ননিবালা দেবী তখন পলাতক অবস্থায় রয়েছেন এরপর তিনি পেশোয়ায় চলে গেলেন আর প্রায় তারপরে প্রায় ষোলো সতেরো দিন পরে পুলিশ ঠিক সন্ধান পেয়ে যায় হম এবার ননিবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করা করতে পেশোয়ায় গেছে তখন হম আর তখন ননিবালা দেবীকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ারে গেছে তখন ননিবালা দেবী কলেরা হয়েছিল তিন দিন ধরে হম আর এরপরে পুলিশ কি করলো তখন প্রথম দিন বাড়িটাকে ঘিরে রাখলো হম পর দিন তাকে পুলিশের হাজতে সে স্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে চলে যাওয়া হলো আবার কয়েকদিন সেখানে সেখানে কিছুদিন রাখা হলো এবং সেখান থেকে তাকে কাশির জেলে তাকে পাঠানো হলো আর এরপর তিনি আস্তে আস্তে সেখান থেকে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন হম পরের অংশ দেখো কাশিতে আসার কয়েকদিন পরে প্রতিদিন তাকে জেল গেটের অফিসে এসে এনে কাশির ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জি জেরা করত ননিবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন বলতেন কাউকেই চেনেন না কিছুই জানেন না 
আচ্ছা এরপরে দেখো তো ওনাকে তো কাশির জেলে আনা হয়েছে মানে কাশির জেলে আনার পর দেখা যাচ্ছে যে সেই জেলের যে গেটের যে অফিস আছে সেখানে কাশির যে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জি তাকে জেরা করত ননিবালা দেবীকে জেরা করত অর্থাৎ জবাবদিহি করত হুম আর ননিবালা দেবী কিন্তু সব কিছু অস্বীকার করতেন হুম তিনি বলতেন যে আমি কোনো বিপ্লবদিকে চিনি না আমি তাদের সম্পর্কে কিছু জানি না এইভাবে তিনি সব কিছুই কিন্তু নিজের মধ্যে আত্মগোপন আত্মগোপন করে রাখতেন গোপন করতে কোনো কিছুই কিন্তু তিনি কোনো কিছুই তিনি স্বীকার করতেন না হ্যাঁ কোনো কথা তিনি বলতেন না পরের অংশ দেখি কাশির জেল পুরোনো সে কেলে সেখানে পাঁচিরে বাইরে মাটির নিচে একটা পানিশমেন্ট সেল অর্থাৎ শাস্তি কুটুরি ছিল তাতে দরজা ছিল একটাই কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করার জন্য কোনো জানানা দরজা ছিল না ব্যর্থকাম জিতেন ব্যানার্জি তিন দিন প্রায় আধ ঘন্টা সময় ধরে ননিবালে দেবীকে ওই আলো বাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবন্ধ করে আটকে রাখত কবরের মতো সেলে আধ ঘন্টা পরে দেখা যেত ননিবালা দেবীর অধমিত অবস্থা তবু মুগ্ধের স্বীকারত্বী বের করতে পারল না তৃতীয় দিনে বন্ধ রাখলো তাকে আধ ঘন্টারও বেশি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্নায়ুর শক থেকে চূর্ণ করে দেওয়ার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননিবালা দেবী পড়ে আছে মাটিতে জ্ঞান শূন্য হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ননিবালা দেবীকে কাশি থেকে নিয়ে এলো কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন সেখানে আইবি পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি তাকে জেরা করত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে কি করলে খাবেন যা চাইব তাই করবেন করব আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন তাহলে খাব আপনি দরখাস্ত লিখে দিন ননিবালা দেবী তখনই দরখাস্ত লিখে দিলেন আচ্ছা দেখো কাশির জেল সম্পর্কে বলা হচ্ছে কাশির জেল হলো খুবই পুরনো পুরনো জেল এবং সেখানকার পাঁচিরের যে মাটির বাইরের মাটির নিচে একটা তোমার পানিশমেন্ট সেল অর্থাৎ শাস্তি কুঠুরি ছিল সেখানে হুম তো সেইখানে একটা দরজা ছিল একটা কিন্তু সেইখানে সেই স্থানটার মধ্যে আলো বাতাস প্রবেশ করতো না হ্যাঁ আর কোনো জানলা দরজা ছিল না তার জন্য হুম আর বলা হচ্ছে যে জিতেন ব্যানার্জি যিনি কাশি ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন হুম তিনি কি করতেন প্রায় তিন দিন প্রায় আধ ঘন্টা সময় ধরে তিনি ননিবালা দেবীকে আলো বাতাসীন যে অন্ধকার যে সেল আছে তার মধ্যে কি করতেন তালা বন্ধ করে আটকে রাখতেন হুম আর সে সে সেই স্থানটা কিরকম ছিল প্রায় কবরের মতো সেখানে এবার আধ ঘন্টা পরে তখন আসতো হুম এসে কি দেখতো ননিবালা দেবী প্রায় হুম অধমিত অবস্থায় পড়ে থাকত কিন্তু তিনি কোনো কিছু স্বীকারোক্তি হুম তিনি করতেন না এইভাবে কোনো কিন্তু স্বীকারোক্তি শব্দের অর্থ কি জবানবন্দি হ্যাঁ জবানবন্দি তো কোনো রকম ভাবে তিনি কিন্তু সেটা কোনো কথা তিনি বলতেন না যে বিপ্লবীদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে বিপ্লবীদের গতিবিধি তাদের পরিকল্পনা হ্যাঁ বা তিনি তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ধরনের কোনো ধরনের কথা তিনি কিন্তু বলতেন না হুম এরপরে কি হলো যে তৃতীয় দিনে বন্ধ করে রাখা হলো তাকে আধ ঘন্টারও বেশি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ আস্তে আস্তে সেই সময় সীমানাটা বাড়ানো হচ্ছিল যে ওইটুকু স্থানের মধ্যে আলো বাতাসীন স্থানের মধ্যে তাকে প্রথম দিকে হ্যাঁ প্রথম যে সময়টা সেই সময়টা আস্তে আস্তে মানে বার আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে দেখো স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ তার নার্ভটাকে দুর্বল করে দেওয়া তার স্নায়ুর শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া হুম এতটাই দুর্বল করে দেওয়া যেখানে তিনি ননিপালে দেবী যাতে বাধ্য হন স্বীকার করে দিতে সব কিছু হ্যাঁ তাতে এইভাবে প্রথম দিকে তাকে যখন জেরা করা হচ্ছে বা সেই জেরা অর্থাৎ জবাব দিয়ে তার কাছে হচ্ছে তিনি সব কিছু অস্বীকার করেছেন হ্যাঁ তো তার সব জবানবন্দি স্বীকার অর্থে কোনো কিছু তার কাছে কোনোভাবে তার মুখ থেকে কথা যখন বার করতে পারছে না পুলিশেরা তখন এই ধরনের পদ্ধতি তারা অবলম্বন করলো হুম তো এরপরে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা প্রতিবারই তারা কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে হ্যাঁ এরপরে দেখা যাচ্ছে তখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তাকে আটকে রাখা হচ্ছে সেই স্থানের মধ্যে যেখানে আলো বাতাস কোনো কিছুই প্রবেশ করে না হ্যাঁ তো সেখানে তালা করে দেখা গেল যে ননিবালা দেবী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে হুম তো শেষকালে পুলিশ কি করলো না পুলিশ মানে হাল ছেড়ে দিল এবার হাল ছেড়ে দিয়ে কাশি থেকে তাকে কোথায় নিয়ে আসা হলো প্রেসিডেন্সি জেলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে হ্যাঁ এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আসার পর ননিবালা দেবী তো প্রায় খাওয়াই বন্ধ করে দিলেন হুম তো সেই সময় তখন সেখানকার আইবি পুলিশের স্পেশাল মানে সুপারিনটেন্ডেন্ট যে গোল্ডি হ্যাঁ তিনি ননিবালা দেবীকে জেরা করতেন হুম অর্থাৎ তার কাছে জবাব দিয়ে চাইতেন তিনি এইভাবে তাকে ননিবালা দেবীকে বলতেন যে আপনাকে এখানে থাকতে হবে আপনি বলুন যে কি করলে আপনি খাবেন তখন ননিবালা দেবী বলছেন যে আমি যা চাইবো তাই করবে প্রশ্নের উত্তরে 
পুলিশের সুপার সুপারিনটেন্ডেন্ট গোলজি তার ওনাকে বলছেন যে হ্যাঁ তাই করব তখন উনি বলে দেবী বলেছে আচ্ছা আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রীর কাছে অর্থাৎ সারদা দেবীর কাছে আমাকে আপনারা রেখে আসুন তাহলেই আমি খাবো তখন এই পশু এই কথার উত্তরে সুপারিনটেন্ডেন্ট গোলজি তখন তাকে বলে ঠিক আছে আপনি দরখাস্ত লিখুন হুম অর্থাৎ দেখো এই দরখাস্ত শব্দের অর্থ কিন্তু আবেদনপত্র হুম তাকে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র কিন্তু লিখতে বলা হলো আচ্ছা এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ননিবালা দেবী মানে কি প্রকৃত হয়তো কতটা সাহসিনী নারী তিনি হম আর তার সহ্য শক্তিও কিন্তু সীমাহীন ছিল আমরা এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি হম ব্রিটিশ পুলিশের যে নির্মম অত্যাচার তিনি মুখ বুঝে সহ্য করছেন হম আর তারপরে দেখো যে এই যে বিপ্লবী দলের কোন গোপন তথ্য তিনি ইংরেজ ভক্ত যে রাজকর্মচারী যে কাশির ডেপুটি পুলিশ সুপার তার মুখ থেকে কোনোভাবে বার করতে পারেনি হ্যাঁ আবার দেখো যে প্রেসিডেন্সি জেলের যে আইবি পুলিশ সুপার হ্যাঁ গোল্ডি উনিও যে তাকে জেরা করছেন তার কাছ থেকে কথা বার করার যে প্রয়াস সবকিছু কিন্তু তিনি ব্যর্থ করে দিচ্ছেন তো এর পরের অংশ আবার আমরা পাঠ করে পড়ব হুম এখানে দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে ননিবালা তখনই দরখাস্ত লিখে দিলেন গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেড়া কাগজে টুকরিতে ফেলে দিল অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ননিবালা এক চর বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে দ্বিতীয় চর মারবার আগে অন্য সিআইডি কর্মচারীরা তার উদ্ধত হাতকে চেপে ধরে রাখল পিসিমা করেন কি অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন ননিবালা দেবীর ভিতর থেকে ছিঁড়ে ফেলব তো আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল বলেছিল কেন আমাদের দেশের মানুষের কোনো মান সম্মান থাকতে নেই দুই বছর এভাবে বন্দি জীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি উনিশশো সালের এক প্রাতে এলো ননিবালা দেবী মুক্তির আদেশ বাইরে এসে তার মাথা গুজবারও স্থান মিলল না সকলেই পুলিশকে ভয় পায় বহুদিন ধরে চলেছিল অনেক ওলটপালট ও ভাঙা করা তারপর একটা আধঘুপচি ঘর ভাড়া করে নিজের জীবনে শূন্য সম্বল নিয়ে আত্মীয় স্বজনের অনাদর লাঞ্ছন এবং দারিদ্র্যের মধ্যে পরিপূর্ণ গৌরবের স্থির হয়ে কাটিয়ে চলেছিলেন তিন বছরের পর বছর যে মেঘের আত্মদানের পরবর্তীকালে শ্রাবণ মাসের মতো ঝরে পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা এই মহিয়সী ছিলেন সেই পরিণতি সম্ভাবা মেয়ে আচ্ছা এখানে দেখো এখানে যেটা বলতে যাওয়া হচ্ছে যে পরের ঘটনায় আমরা চলে যাই হ্যাঁ যে ননিবালা দেবীকে যখন দরখাস্ত লিখতে বলা হলো ননিবালা দেবী দরখাস্ত লিখলেন কিন্তু গোল্ডি সেটা কি করলো সে দরখাস্তকে ছিঁড়ে দলা পাকি সেটা কাগজে ছেঁড়া কাগজে টুকরি ছিল তার মধ্যে ফেলে দিল আর ননিবালা দেবী তখন কি করলেন তিনি প্রচন্ড রেগে গেলেন হুম একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মতো তিনি কি করলেন লাফিয়ে উঠে ননিবালা দেবী গোল্ডির মুখে এক চর বসিয়ে দিলেন হ্যাঁ আর আবার দ্বিতীয় চর তিনি মারতে যাচ্ছেন তখন সেই সময় সিআইডি কর্মচারীরা তাদেরকে তার উদ্ধতে হাতকে ধরে নিল দিয়ে বলছে আপনি এটা কি করছেন হুম তো সেই সময় ননিবালা দেবী প্রচুর মানে অসীম শক্তির একটা অধিকারী হয়ে গেছে ঠিক কোনোভাবে তাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল নিয়ন্ত্রণ রাখা যাচ্ছিল না তখন তিনি বলছেন যে আচ্ছা আমার দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলা হলো তার আমাকে দরখাস্ত লিখতে বলা হলো কেন আমাদের দেশের মানুষের কি কোনো মান সম্মান নেই অর্থাৎ এই ঘটনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনি কতটা তিনি সাহসিনী ছিলেন কতটা তার সাহস ছিল হ্যাঁ তিনি একজন পুলিশ অত পুলিশ অফিসারের গালে তিনি চর মারলেন কতটা তিনি তার ওনার আত্মসম্মান বোধ ছিল কতটা তিনি তার দেশকে ভালোবাসেন দেশ মাতাকে ভালোবাসেন হ্যাঁ আর সেই আমাদের দেশে মানুষের মান সম্মান আত্মসম্মানের কথা তার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তিনি সব বিপদকে তিনি তোয়াক্কা করেছিলেন সব ভয়কে তিনি জয় করেছিলেন হুম আর এইভাবেই তিনি পুরো সেই তাদের সামনে এই এত বড় ঘটনা যে তিনি ঘটালেন হুম এটা কিন্তু খুবই সাহসিকতার পরিচয় হুম আর মানে একদম একদম সংগ্রামী নারীর মতো হুম নেত্রীর মতো তিনি কাজ করেছিলেন হুম তো এরপরে দেখা গেল প্রায় দু বছর এভাবে কাটানোর পর তিনি বন্দি জীবন থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং উনিশশো সালের একটা সকালবেলায় তিনি মুক্তির আদেশ পান হুম আর এরপরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যখন তিনি জেল থেকে বাইরে তিনি এলেন তখন সেখানে কিন্তু তার মাথা গজবার তিনি কোনো স্থান পেলেন না হুম কারণ সবাই পুলিশকে ভয় পায় এবং যেহেতু তিনি জেল থেকে ফেরতে এসেছিলেন সেই জন্য ননিবালা দেবীকে কিন্তু কেউ থাকবার জায়গা দিতে তারা ভয় পাচ্ছিল ভয় পাচ্ছিল যদি পুলিশ এসে তাদেরকে কোনো খোঁজ খবর নেয় বা কোনো জবাব দিয়ে করতে চায় হুম তো এইভাবে বহুদিন ধরে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন অনেক জীবনের ওলট পালট দেখলেন তিনি অনেক ভাঙা করার মধ্যে দিয়ে ওনাকে জীবন ওনার জীবন এগিয়ে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে হুম কেমন 
আর শেষকালে তিনি একটা আধঘুপচি ঘর ভাড়া করে নিজের জীবনে সে একদম শূন্য সম্বল নিয়ে তিনি জীবনের একটা লড়াইকে তিনি লড়ে যাচ্ছিলেন হুম আর তারপরে আত্মীয় সন্তানের কাছ থেকে তিনি অনাদার পেয়েছেন লাঞ্ছনা পেয়েছেন হ্যাঁ দারিদ্রতা চরম সীমায় পড়েছিল পৌঁছে গেছিল হ্যাঁ সীমাহীন তার দারিদ্রতা কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু তিনি তার যে আত্মসম্মান বোধ এবং মান মর্যাদা বোধকে তিনি অটুট রেখেছিলেন আর এইভাবেই তিনি একদম পরিপূর্ণ গৌরবে তিনি স্থির হয়ে তার নিজের বাকি জীবনটা হ্যাঁ বা বছরের পর বছর যে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন হুম সেই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এইভাবে মাথা উঁচু করে তিনি বেঁচেছিলেন তাই বলা হচ্ছে যে ওনাকে একটা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যে মেঘ থেকে বৃষ্টির ধারা বা জল ঝরে পড়ে কেমন তো এই একজন এমন একজন নারী ওনার যে আত্মদান বা আত্মবলিদান সেই পরবর্তীকালে কি হয়েছিল শ্রাবণ বর্ষণের মতো অর্থাৎ বৃষ্টির জলের মতো ঝরে পড়েছিল কিভাবে যে এই যে আরো অনেক যে বিপ্লবীরা বা স্বাধীনতা সংগ্রামের নারীরা বা অন্যান্য কর্মীরা অসংখ্য কর্মীরা তার এই তার এই কর্ম প্রেরণার দ্বারাই তারা কিন্তু হুম অনুপ্রাণিত হয়েছিল হুম তার এই আত্মত্যাগ তার এই সম্মান বো তার এই দেশের প্রতি ভক্তি দেশের প্রতি ভালোবাসা হুম এই সব কিছু দেখে কিন্তু তারা উৎসাহিত হয়েছিল দেশের কাজে বা দেশের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে তারা অনেকেই এসেছিল এবং নিজেদের আত্মবলিদানও দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি হুম আর এটাই বলা হচ্ছে যে এই মহিষী ছিলেন সেই পরিণতি সম্ভব মেঘ এমন একজন পরিণত মেঘ হম যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে আরো অনেক মানুষ আরো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মানুষজন হম যারা এগিয়ে এসেছিল যার জন্য এনাদের এই অবদান অবশ্যই আমাদের ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান ওনারা পেয়েছেন ওনাদের অবদানের জন্যই আজ কিন্তু আমরা হুম এখানে ভারতবর্ষে আমরা সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ফিফটিন আগস্ট পনেরোই আগস্ট আমরা কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করেছি তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন বিশিষ্টা নারী হুম যার অনেক ওনার অনেক অবদান রয়েছেন এরকমই ননিবালা দেবী সেই অবদানকে আমরা অস্বীকার আমরা হুম করতে আমরা পারি না কেমন আচ্ছা এরপরে আমি তোমাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দেব কিছু তোমাদেরকে হ্যাঁ তো সেই তোমরা সেই হোমওয়ার্কটা করবে তোমাদের বই যে হাতে কলম অংশ বা অর্থাৎ যেটাকে তোমার বলা হচ্ছে যে তোমাদের এক্সারসাইজ সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে দেব সেগুলো তোমরা করবে যেমন দুয়ের দাগে যে হুম একের প্রশ্নটা যেটা আছে আমি প্রশ্নগুলো পরপর বলছি প্রশ্নগুলো উত্তর তোমরা লিখতে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার মশার পিস্তলের খোঁজ নেওয়ার জন্য ননিবালা দেবী কি 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 কৌশল অবলম্বন করেছিলেন দুয়ের দুই এদের সকলের মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল হুলিয়া শব্দটির অর্থ কি এরা কারা এদের আশ্রয়দাত্রী কে ছিলেন হুলিয়া থাকার জন্য এরা কিভাবে চলাফেরা করতেন দুয়ের তিন ননিবালা দেবী পলাতক হলেন ননিবালা দেবী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন তিনি পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন সেখানে তিনি কোন অসুখে আক্রান্ত হন দুয়ের চার ননিবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন ননিবালা দেবী কোন কথা অস্বীকার করতেন তার ফলশ্রুতি বা কি হতো দুয়ের পাঁচ কাশির জেলের পানিশমেন্সের কি অবস্থা কেমন ছিল সেখানে ননিবালা দেবীর উপর কি ধরনের অত্যাচার হতো দুয়ের ছয় ননিবালা দেবী তখনই দরখাস্ত লিখে দিলেন ননিবালা দেবী কাকে দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন দরখাস্তের বিষয়বস্তু কি ছিল শেষ পর্যন্ত সে দরখাস্তের কি পরিণতি হয়েছিল এই প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই খাতাতে হ্যাঁ প্র্যাকটিস করবে আর আজকে আমাদের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করলাম